పరుచూరి గోపాలకృష్ణ పాఠాలను పలుకులను అనుసరించండి కొత్త పలుకుల కోసం కొత్త పాఠాల కోసం పక్కనే ఉన్న గంటను నొక్కండి నమస్కారం నా మిత్రులకు సన్నిహితులకు ఆత్మీయులందరికీ పరుచూరి పలుకులకు స్వాగతం ఈ రోజున అలినాల్ రజిత గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆలినాల్ అని ఎందుకన్నా చివరిలో చెప్తాను అయితే మొన్న హేమ గురించి చెప్పినప్పుడు జ్ఞాపకం లాగానే తను కూడా చాలా చిన్న పిల్ల పద్నాలుగో పదిహేనో పదహారు తెలీదు చిన్న పిల్ల వయసు అంతే ఆ వయసులో స్టూడియోలో గురు బ్రహ్మ భోయన సుబ్బారావు డైరెక్టర్ శారద్ గారు మేము అందరం నాగేశ్వరరావు మేము యాక్ట్ చేస్తున్నాం కరెక్ట్గా అక్కడ నాగేశ్వరరావుని చూడగానే అప్పుడే మేము అగ్నిపుత్రుడు రాస్తున్నాం ఆ అందులో బ్రహ్మాండమైన అర్చనలు నాగార్జున గారు కూడా చూసి ఉంటారు మీరు దేవుడి పూజలు ఇవన్నీ అలాంటి కుటుంబంలోకి ఓ పాప కావాలని ఎదుగుతున్నాం మేము సరిగ్గా ఈ అమ్మాయిని చూడగానే నాగేశ్వరరావు అమ్మాయిగా బలే ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి అనిపించి ఎవరమ్మ నువ్వు అంటే కృష్ణరాయణ గారితో ఏమవుతుంది నీకంటే మా పిన్నమ్మ అండి అని యాక్ట్ చేస్తావంటే నవ్వుతా ఇట్టి ఇట్టి అంది చిన్నపిల్లలా అందని తర్వాత కృష్ణరాయణ గారు వస్తే చెప్పా ఎలా అంటే చెప్తానండి వాళ్ళ అమ్మతో చెప్తాను మక్కేను మీరు యాశ్వేస్తానంటే అందుకంటే మాకు కావాల్సింది ఏంటండి సరేనండి అయిపోయి రాజేంద్రారు ఫోన్ చేశాను సార్ నాగేశ్వరరావు అమ్మాయి నాగేశ్వరరావు సెట్లోనే దొరికింది అది ఏంటి అని అవునండి ఓ పాపను రేపు పంపిస్తాను చూడండి అని పంపిస్తే చూసి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది మన పాత్రకి ఆ ఇంట్లో ఆ పుట్టిన పిల్లలానే ఉంది అమ్మాయిని చూస్తా అంటే అన్నాడు ఆయన సరే అలా అగ్నిపుత్రుల్లో అడుగుపెట్టి తను వచ్చిందండి నా డౌట్ ఐదు ఆరు వందల వేషాలు అయిపోయి ఉండి ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను లెక్క పెట్టలేదు కానీ అబౌవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేసి ఉంటాను మినిమం అయితే నాకు ఎప్పుడు తన గురించి అనిపించేది ఏంటంటే ఒక గిరిజ గారిని ఒక గీతాంజలి గారిని ఒక రమాప్రభ గారిని ఫాలో అవుతా ఎవరు ఆర్టిస్టులు రాలేదండి నేను ఈ అమ్మాయిని చూసుకున్నప్పుడు తను గనక ఈ వేషంలోకి వెళ్ళిపోతే అద్భుతంగా వాళ్ళ పెద్దమ్మలాగా వాళ్ళలాగా పెన్నమ్మలాగా హ్యాపీగా వాళ్ళ పెన్నమ్మలు ఇద్దరండి రాగిని కూడా ఆమె పెన్నమ్మే అవుతుంది అలాగా చక్కగా ఆర్టిస్ట్ అయిపోతుంది అని అనుకునేవాడిని కానీ తను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆలినాలండి మీరు అడవిలో అన్న చూస్తే ఒక అద్భుతమైన వేషం అండి అంటే కన్నీళ్లు పెట్టించే వేషం కానీ అందులోనూ తను ఎదగల మన ఇండస్ట్రీలో మీకు చెప్పాను కదా ఒక ఇమేజ్ అని ఒకటి వాళ్ళు ఏ వేషం వేస్తున్నారో దానికే పిలుస్తారు తప్ప రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకుని ఇంకో రకంగా చేద్దాము అని చూడరండి ఏదన్నా పొలిటికల్గా మంచి డైలాగులు ఉంటే గోపాలకృష్ణ గారు మీరు వేస్తారని నన్ను అడుగుతారు అంటే పొలిటికల్ డైలాగ్ తప్ప గోపాలకృష్ణ ఇంకో డైలాగులు చెప్పలేడా చెప్పగలరు కానీ వాళ్ళ అలవాటు అనమాట అట్లా అలా అక్కడ డిస్టర్బ్ అయ్యింది ఆ తర్వాత నాకేంటంటే సర్పయాగంలో నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో రోజేతో పాటు తను ఉంటుందండి ఆ రోజున ఒక మోడర్న్ డ్రెస్ ఇక్కడ దాకా ఉండేది కొంచెం ఊరు ఊరు దాకా ఉండే డ్రెస్ ఇస్తే నేను వేసుకోను కావాలంటే వేషం వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను యాక్చువల్గా డైరెక్టర్గా నాకు కోపం రావాలి ఈ అమ్మాయికి బొట్టు పెట్టి మనం తీసుకొచ్చి మనమే వేషం తీసి ఎటువంటిని ఓ పని చేయని మీరు సర్పయాగం చూస్తే అందులో దేవత వేషం ఏం చేసి నీకు సరిపోద్ది ఈ వేషం ఏమని ఆ దేవతగా గుళ్ళో కూర్చున్న వేషం వేయించి అందులో కూర్చోబెట్టారు మీరు ఒకసారి ఎప్పుడైనా సర్పయాగం దొరికితే ఆ దేవతలాగా మీకు కనపడదు ఆ తర్వాత తనకు ఒక నంది అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఫోన్ చేసి సార్ నాకు నంది అవార్డు వచ్చింది అంటే మాకు ఎలా ఉంటుందంటేనండి మనం బొట్టు పెట్టి మనం తిలకందిద్ది మనం పరిచయం చేసిన పిల్లలు రోజుకు రకంగా కనుక అలా పెరుగుతూ పెద్దవాళ్ళు అవుతూ ఉంటే ఒక అద్భుతాలు సృష్టిస్తా అంటే మనం పొందే ఆనందం వేరండి అలాగే మేము అమెరికా వెళ్ళేప్పుడు బాలయ్య బాబుతో పాటు మేము కలిసి వెళ్ళినప్పుడు తనను కూడా అక్కడ తన కామెడీ స్కిట్లోకే తీసుకెళ్ళాం తెగ నవ్వించింది అక్కడ ఆ తర్వాత ఆ మేని ఎన్నిసార్లు చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లకు పిలుచుకున్నారు అమెరికాలో ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని కలవడం ఒకళ్ళు ఇద్దరిని కాంబినేషన్లో ఇద్దరు వెళ్ళారా కామెడీకి స్కిట్ వేసారా నవ్విచ్చారా వాళ్ళకి సరిపోతా ఉంటుంది అట్లా నేను పదిసార్లు వెళ్తే అమెరికా తను ఇరవై సార్లు పైన వెళ్ళి ఉంటుంది ఇప్పుడు అలా అక్కడ దాకా కూడా వెళ్ళి ఒక అద్భుతాన్ని అక్కడ వాళ్ళందరి ముందు నటించింది అలా 
యూరప్ కూడా వెళ్ళినట్టు గుర్తు నాకు అలా అంటే కంట్రీస్ అన్నీ తిరుగుతూ ఒక చిన్న పాప మనకు అలా కనపడినటువంటి ఒక అబ్బాయి అలా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఉంది ఇప్పటికైనా నాకేంటంటే ఇండస్ట్రీ ఈజ్ మిస్సింగ్ రమాప్రభు గారు ఇండస్ట్రీ ఈజ్ మిస్సింగ్ గిరిజ గారు కోవై సార్ల గారు గీతాంజలి గారు అలాంటి వేషాలు చక్కగా సూర్యకాంతమ్మ గారి వేషం అసలు రావట్లేదండి ఛాయాదేవి సూర్యకాంతమ్మ అవి అద్భుతమైన రియలిస్టిక్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే కథలు నాలుగైదు పాత్రల మధ్య తిరుగుతూ వెళ్ళిపోతాయి అలా ఓకే అవుతుంది అలాగే రాసేస్తున్నారు పిల్లలందరూ కూడా నేను ఒకసారి చెప్పాను మీకు ఒక అద్భుతమైన సినిమా తోడుకోవడంలో ఏదో చూస్తా మా శ్రీమతి గవిక్కిని అబ్బా ఇంతమంది ఆర్టిస్టులని ఇక తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చూడలేమా అండి అని అంటే అక్కడ ఫ్రేమ్లో రేలం గారు రమణారెడ్డి గారు గిరిజు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు కన్నామ్మ గారు సావిత్రి నాగేశ్వరరావు గారు జగ్గయ్య గారు చూడండి ఒక ఫ్రేమ్ పెడితే అద్భుతమైన మహానటి నటులందరూ కూడా ఆ ఫ్రేమ్లో ఉన్నారండి సో దాన్ని ఇవాళ తెలుగు ఇండస్ట్రీ మిస్ అవుతుంది ఆ తెలుగు ఇండస్ట్రీ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అలా తను ప్రూవ్ చేసుకుందండి అద్భుతంగా వెలనేసి ప్రూవ్ చేసుకుంది సెంటిమెంటల్ క్యారెక్టర్ అడవిలో అన్నలో కూడా చాలా భయపడ్డాడు ఇంకోటి ముందు మోహన్ బాబు ఐ మే కామెడీ ఇమేజ్ కదా పర్వాలేదా పర్వాలేదా పర్వాలేదనంటే అందులో భర్తను పోగొట్టుకుని పెన్షన్కి తిరుగుతూ ఉంటుంది అసలు కన్నీళ్ళు పెట్టడం వాళ్ళు ఉండరు ఆ పాత్రను చూస్తే అది తను సక్సెస్ అయింది సో ఇవాళ ఆమె జ్ఞాపకం వచ్చింది మీరు అందరూ ఆశీర్వదించండి తనని తను కూడా ఇంకా అద్భుతమైన వేషాల్లోకి నేను కోరుకున్నట్టుగా కనీసం శ్రీలక్ష్మి గారి ఇలాగా అన్న కనీసం తయారై ఇంకా కొన్నాళ్ళ పాటు మిమ్మల్ని అందరినీ తను అలరించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను నమస్తే